Olá, meus amigos, sejam novamente bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações importantes sobre um projeto de lei chamado Margem Social. Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Sandro Gonçalves e vou te fazer três pedidos especiais. Se puder, se inscreva no canal. Isso dá mais relevância para a gente lutar por você. Se puder, deixe o seu like aí. O seu like faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom e entrega para mais pessoas. E também, se puder, te peço, deixe um comentário aí sobre o tema do nosso vídeo. Se você acredita que o nosso conteúdo é bom, se você acredita que nós podemos ter um Brasil melhor, tá bom? E, sem maiores delongas, vamos direto ao vídeo hoje. Olha só, o pessoal está pedindo muito para mim falar sobre o projeto da margem social. O que é a margem social? É um projeto que eu criei, passei para o deputado Pompeu de Matos, e ele tem algumas características interessantes. É um projeto que tem grande chance de ser aprovado devido a esse momento de pandemia. É um projeto que o Pompeu de Mato sempre está brigando por ele, lutando por ele, para ele ser aprovado. Nós temos a margem dos consignados, virou lei agora, 14.131, que libera 5% aí a mais para vocês. Tá? E com taxa de 1.81, taxa mensal, a anual, dá aí mais ou menos uma taxa de 24% anual. Tá? Só que o que, que eu quis fazer com esse projeto da margem social? Presta atenção, o governo está ajudando muitas pessoas aí com auxílio emergencial. O governo já anunciou que não queria ajudar vocês. Então o que, que a gente fez? A gente se baseou num projeto do senador Girão, que já virou lei, e criou esse projeto para que você possa ter um recurso esse. Você pode ter aí liberado, a depender do seu salário, até 20 mil Reais. Só que a diferença é que a taxa de juros é muito menor do que a taxa de juros aplicada no consignado, inclusive. A ideia é que o governo possa liberar esses recursos, semear a economia com esses recursos, vários estados, vários municípios, principalmente mais afastados, é a aposentadoria que mantém a economia. Então seria uma irrigação de valores com dinheiro público, esse dinheiro entra e é um dinheiro que o governo vai receber de volta. Ou seja, em vez de criar um auxílio emergencial que cria um déficit para o governo, aqui ele vai criar uma receita para o governo. Porque ele vai ter uma taxa de juros pequena, mas vai ter uma taxa de juros para ele recuperar. Nessa, ele recupera a economia, ele ajuda o aposentado, pensionista e servidor e ele constitui uma receita. Então foi nisso que eu me baseei para criar esse projeto que o, o deputado Pompeu de Matos achou genial, gostou demais e abraçou. Tá? Então está aqui o projeto de lei, é o projeto de lei 4732, para provar para vocês que o projeto é de nossa autoria. Está aqui a justificação aqui do projeto. Aqui, ó, a proposta foi encaminhada pelo advogado jurista Sandro Lúcio Gonçalves. Está tá aqui o nosso nome. Aqui, tá? E olha só, o que, que eu quero dizer para você com isso aqui, tá? com esse projeto aqui. Na margem, vamos dizer que você tem aí um salário mínimo. Vamos falar de dois salários mínimos. Você ganha dois salários mínimos, R$ 2.200. Tá? Se você for pegar a margem, você vai pegar mais ou menos... Mais ou menos uns 4 mil e poucos reais. 4.300, 4.400, mais ou menos essa média aí foi o que o pessoal informou. Se você pega com a margem social, ela não tem IOF. Ela não te deixa negativo de forma alguma. Então, uma margem social era uma medida boa, porque ela te ajuda também e libera mais dinheiro na economia. Na margem social, você conseguiria pegar ali mais ou menos uns 8 mil e 600, 8 mil e 700 reais para pagar uma parcela de mais ou menos 150 reais, tá? Mais ou menos essa linha de parcela aí. Então, é, é, é mais viável e mais barata do que a margem dos consignados convencional. Bem mais barata, tá? Então, eu acredito que hoje, com a necessidade que o governo tem de injetar recursos na economia, 
tem uma grande possibilidade desse projeto passar. A gente apresentou esse projeto para a base do governo. À época, o Felipe Martins, que era o assessor direto do Bolsonaro, hoje me parece que ele já não está mais assessorando diretamente, tinha gostado muito do projeto. Apresentei para o capitão Alberto Neto, que havia gostado muito do projeto. Aí agora é correr atrás desse projeto aqui para que ele possa ser aprovado. Não vai ser fácil, não vai ser uma tarefa fácil. Tudo que é aposentado e pensionista no Brasil tem uma enorme dificuldade. Isso não é novidade para ninguém. Tá? Isso não é novidade para ninguém. Mas, mas, é de lutas que se chega à vitória. Então, vamos batalhar para esse projeto passar lá na Câmara e Senado. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred, aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. 991688536. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Oh, <laughs>